দূরবিন অ্যাপে সবাইকে স্বাগতম ডট গুণনের পরে এরপরে আমরা ক্রস গুণনে মুভ করব অর্থাৎ দুইটা ভেক্টরের রেজাল্ট যদি আরেকটা ভেক্টর হয় দুইটা ভেক্টরের গুণফল তাহলে সেটাকে ক্রস প্রোডাক্ট বলে তো ক্রস প্রোডাক্ট জিনিসটা ডট প্রোডাক্টের থেকে আর একটু কঠিন তো এইটা বোঝার জন্য আমরা ফার্স্টে দুইটা ভেক্টর নেই এ এবং বি ক্রস প্রোডাক্ট মানে হইল অর্থাৎ আমরা যখন এ ক্রস বি বের করব এর মানে হইল যে এ ভেক্টর থেকে বি ভেক্টর পর্যন্ত যদি আমরা মুভ করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মুভমেন্টের ডিরেকশনটা কোন কোন দিকে হবে আমাদের লব্ধি মুভমেন্টের ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে সেই টোটাল কোয়ান্টিটিটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্রস গুণন বোঝাবে অর্থাৎ দুইটার গুণফল তো আমরা নর্মালি বের করতে পারতেছি ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে তো ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে আমরা যখন এ ক্রস বি করব এটার এক্সপ্রেশন হইল এ বি সাইন থিটা যেখানে এ এবং বি দুইটার মান প্রকাশ করতেছে এবং সাইন থিটা হলো তাদের মধ্যবর্তী যে অ্যাঙ্গেল আছে থিটা সেটার সাইন কিন্তু এটা জাস্ট একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি এর সামনে আমাদেরকে একটা একক ভেক্টর দিতে হবে এই ইটা ভেক্টরটা হইল এই দুইটার যে ক্রস প্রোডাক্ট যেদিকে আসবে সেই পার্টিকুলার ডিরেকশনের একক ভেক্টর এখন এদের যে রেজাল্ট আছে সেটা হইল দুইটা ভেক্টরের উপরেই লম্ব এইটা আমরা ধরলাম আমাদের রেজাল্ট এন্ড ক্রস প্রোডাক্ট ভেক্টর এ ক্রস বি এখন লম্ব যে হইল এই জিনিসটা বুঝলাম কেমনে এইটার জন্য একটা ডান হাতি স্ক্রু রুল আছে সেই রুলটার মানে হইল যে আমরা একটা ডান হাতি স্ক্রুকে বসাবো তারপরে এ ভেক্টর থেকে বি ভেক্টরের দিকে ওই স্ক্রুটাকে ঘুরাবো ঘুরাইলে স্ক্রুটা যেই দিক বরাবর অগ্রসর হবে সেটাই হবে আমার ক্রস প্রোডাক্টের ডিরেকশন এইটা বের করার আরেকটা সিস্টেম হইল যে আমরা নিজেদের ডান হাতটা যদি এখানে ইউজ করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি ডিরেকশন বের করে ফেলতে পারবো ডান হাতের যে বৃদ্ধাঙ্গুল থাকবে সেইটা দিয়ে আমরা আমাদের প্রথম ভেক্টরটাকে সূচিত করব এবং ডান হাতের যে বাকি চারটা আঙ্গুল যে ডিরেকশনে আছে সেটা দিয়ে আমরা দ্বিতীয় ভেক্টরটাকে সূচিত করব এবং আমাদের ডান হাতের ঠিক লম্ব বরাবর সেটা উপরের দিকেও হইতে পারে নিচের দিকেও হইতে পারে লম্ব বরাবর আমাদের ক্রস প্রোডাক্টের ডিরেকশনটা থাকবে এখন এ ক্রস বি গেল আমরা যদি বি ক্রস এ বের করতে যাই সেইটার ডিরেকশনটা তাহলে কোন দিকে হবে বি ভেক্টর থেকে এ ভেক্টরের দিকে যদি আমরা ঘুরাইতে যাই সেই ক্ষেত্রে ডান হাতি স্ক্রুটা নিচের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এই ডিরেকশনটা আমাদের বি ক্রস এ বোঝায় অর্থাৎ এ ক্রস বি এবং বি ক্রস এ অ্যাকচুয়ালি সমান না এটা কখনোই আমরা বলতে পারবো না ডট গুণনের ক্ষেত্রে এই ঝামেলা নাই এ ডট বি এবং বি ডট এ সবসময় সমান হবে এইটার ক্ষেত্রে বলা যাচ্ছে না এদের মধ্যে একটা ডিরেকশনের ঝামেলা আছে এ ক্রস বির ডিরেকশনটা যেদিকে হবে বি ক্রস এর ডিরেকশনটা হবে তার সম্পূর্ণ উল্টা দিকে এখন এই এ বি সাইন থিটা যে দুইটার মান এটা যদি আরেকটু চিন্তা করি যে থিটা যখন শূন্য ডিগ্রি হবে তখন সাইন থিটা ভ্যালু জিরো এবং ক্রস প্রোডাক্টটা অ্যাকচুয়ালি শূন্য আসতেছে তাহলে এটার মানে কি যে দুইটা ভেক্টর যদি একই ডিরেকশনে হয় এ এবং বি তাহলে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই একটা স্ক্রুকে রেখে সেটাকে ঘুরাইতে পারতেছি না অর্থাৎ দুইটা একই ডিরেকশনে আসে সো একটা ভেক্টর থেকে আরেকটা ভেক্টরে যাওয়ারই কোনো প্রশ্ন আসে না দুইটা তো সেম ডিরেকশনই বোঝাচ্ছে এদের ক্ষেত্রে স্ক্রুটা কোনো দিকেই মুভ করবে না এবং রেজাল্ট হবে শূন্য আর দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এ ক্রস বি এর একটা মান পাব এবং সেটা হবে ডিরেক্ট এ বি সাইন থিটা ডিরেকশন সহ এবং এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পুরো নাইনটি ডিগ্রি আমরা রোটেশন করতে পারতেছি এ ভেক্টর থেকে সম্পূর্ণ লম্ব ডিরেকশন বরাবর এবং অনেকখানিক রোটেশন হওয়ার কারণে আমরা এ বি সাইন থিটার ভ্যালু পাবো অর্থাৎ ডট গুণনের ক্ষেত্রে আমরা যে শর্তটা দেখছিলাম যে দুইটা ভেক্টর যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে তাদের ডট গুণন শূন্য ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যবর্তী কোন যদি শূন্য হয় অর্থাৎ সমান্তরাল ভেক্টরের ক্ষেত্রে ক্রস গুণনটা জিরো হয় এই দুইটা সূত্র আমাদেরকে বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে হেল্প করবে এখন এই এ বি সাইন থিটাকে আবার একটা সামান্তরিকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় আমরা সামান্তরিকের ইউজ অলরেডি একবার দেখে আসছি লব্ধি বের করার ক্ষেত্রে এখানেও এটা ব্যবহার করা যায় তো এই আমরা ধরলাম দুইটা ভেক্টর তো এটাকে যদি একটা সামান্তরিক কমপ্লিট করি এই যে রেখাটা এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় এই রেখাটা কিন্তু বি সাইন থিটা তাহলে এই এ বি সাইন থিটা প্রোডাক্টটা যদি নেই সেটা কিন্তু এই সামান্তরিকতার ক্ষেত্রফল প্রকাশ করতেছে ভূমি ইন্টু উচ্চতা অর্থাৎ দুইটা ভেক্টর ক্রস প্রোডাক্টের মানটা যদি আমরা শুধু নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই দুইটা ভেক্টর দিয়ে একটা বানানো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা একবারে বের করে ফেলতে পারবো আর আগের বার যেটা আমরা দেখছিলাম ডট গুণনের ক্ষেত্রে যে যদি এক্স এ ওয়াই এ জেড এভাবে প্রকাশ করা থাকে 
সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্রস গুণন বের করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক সিস্টেমে যেতে হবে অর্থাৎ এ ক্রস বি দুইটা ফ্যাক্টর ওই সিস্টেমে বের করতে গেলে আমাদেরকে একটা নির্ণায়ক নিতে হবে যেখানে আই যে কে থাকবে এবং তাদের করেসপন্ডিং যে অংশগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে লিখে দিব এরপরে এই নির্ণায়কটার মান যখন আমরা বের করব তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের এ ক্রস বি চলে আসবে সেটা অবভিয়াসলি একটা ভেক্টর হবে তো যাই হোক আমরা ক্রস গুণন সম্পর্কেও জেনে ফেললাম আজকে পর্যন্তই পরের লেকচারে আবার দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ